Hey everybody, I'm teacher Jonathan and welcome to another new video class from Tetra School aquí en Facebook, YouTube o Instagram donde te encuentres. Bienvenido a esta nueva clase donde vamos a desarrollar habilidades comunicativas y hoy nuestra clase va a ser enfocada en frasal verbs con move. Ok, pero antes de empezar, quiero decirles a todos, cada uno de ustedes, gracias por estar en este en vivo, gracias por estar en esta videoclase, porque yo sé que vas a aprender muchísimo, importantísimo, papel y lápiz para poder desarrollar la actividad y más aún, importantísimo, tener los cinco sentidos puestos. Porfa, donde estés, permítate tener el lugar y el espacio para poder aprender de manera correcta. Perfect. So, today class, we're going to work with frosal verbs with move. Frosal verb with move. Importante que vamos a tener diferentes frosal verbs para que lo puedan obviamente desarrollar. Ahora, me preguntan, what is a frosal verb? So, aquí viene nuestro tip time. A frosal verb is an idiomatic, perdón, lo siento. Frosal verb is, is an idiomatic phrase consisting of a verb and another element. Recuerde que el verb move es mover, pero no siempre con el elemento que va va a mezclarse, siempre va a significar moverse. No, de hecho puede cambiar completamente su significado. Y esa es la idea de frosal verbs. Los frosal verbs, queridos amigos, es importante que lo tengan en cuenta, cambian completamente su significado y los americanos y británicos utilizan mucho frosal verbs. Ahora, unos frosal verbs son buenos para americanos y otros frosal verbs pueden ser distintos en el contexto cultural para un australiano o para un británico. Así que es importante, dependiendo del lugar donde te encuentras, que esos frosal verbs puedan servir de forma OK for you. Perfect. So we're going to start working with these frosal verbs. ¿Y cuáles son los que vamos a trabajar? Básicamente, con move vamos a tener move away, move away, move in, move on, move out, Sorry, move out and move over. So one more time. Move away, move in, move on, move out and move over. Perfecto. Así que esos son los que vamos a empezar a trabajar. Por favor, pendientes, muy pendientes de cada una de las escenas que tenemos. Voy a explicar el significado, voy a explicar con ejemplos. Así que pay very well attention to this, okay? So we're going to start with the first one, which is here. Move away. What do you mean with move away? It's a frosal verb that basically is to move away means that you leave one place to go and live in another. Example, you're in Bogota or you are in New York and you move away to go and live, for example, in Atlanta, Georgia. Or you're in Bogota and you move away to live in Medellin. So that is the expression we call move away. For example, I was born in London. Ahí en la parte de la se encuentra la oración. I was, more, I was born in London, but we move away to Liverpool. Ya nos mudamos, nos movimos a otro lugar diferente donde nací o donde estaba. When I was very young. Okay, so that's number one, move away. Okay, to, for one place to another place. Okay? Then we go for the second, move in. What do you mean with move in? Okay, to start living in a new house, to start living in a new house, empezar a vivir en una nueva casa, it is often used with to when we want to show um, el lugar. Por ejemplo, I bought, I bought a new house. I'm hoping to move in sometime next month. I'm going to move in into my brother's apartment. Entonces, es como, a ese es el lugar, I'm going to move in. Me voy a mudar. Voy a pasarme de ese lugar a este. Eso, en la expresión de mudarme o de empezar a vivir en un nuevo lugar se llamaría move in. Okay? So, that's the expression with move in. Siguiente we have here is move on. What do you mean with move on? To change from one thing to the next thing. Yeah. Cambiarme, cambiar de una cosa a otra cosa, o de un lugar a otro lugar, no, de una cosa. Por ejemplo, it's to stop one thing and start doing another thing. So, de parar de hacer una cosa para empezar a hacer otra. So, en esas expresiones, o en ese contexto, utilizo move on, ¿ok? Ejemplo, so we come here, number one. I think we have discussed this topic enough. 
Creo que hemos discutido o hemos hablado de ese tema lo suficiente. Let's move on. Vamos a movernos. Vamos a ir a otro tema. Vamos a discutir otro tema. Es muy buena esa expresión o ese phrasal verb para utilizar en reuniones. Ok, let's move on. Let's, let's move on to another topic. Other. I have been working here for 10 years. He estado trabajando aquí por 10 años. I want to change my job. Quiero cambiar mi trabajo. It's time, to, it's time for me to move on. Es tiempo para mí para cambiar o para irme a otro lugar. Move on, expression. De modificar, de cambiar las cosas. Aquí es una buena expresión para hablar de move on. Vamos a lo siguiente. Move out. What do you mean with move out? To move out means that you leave your home forever. O sea, dejas esta casa o ese lugar para siempre. No pienses en regresar por lo menos en largo tiempo. You move to a new home. Te, mu te mudas a un nuevo hogar. Por ejemplo, I had to move out when, I, when the rent became too high. Tuve que mudarme o salir de ese lugar cuando la renta se convirtió muy alta, muy costosa. For me to live there. Para mí de vivir ahí. So that's one of the expressions that we have with move out. Salir y de mudarme ese lugar o irme ese lugar y no volver más. Por lo menos en un periodo largo. Ahora, move over. It means to move to the side. Move over, como moverse al ladito, cambiarse al lado. Por ejemplo, I want to sit in on that sofa too. Can you move over? Quiero sentarme en ese sofá también. ¿Te puedes correr un poquito para yo poder entrar ahí? So that, that's a good expression to say, move over, please. ¿Ok? Mueves un poquitico. Otra vez como en la fotografía. Can you move over to the left? Or can you move over to the right? Puedo moverse a la derecha o a la izquierda, por favor? That, that's a good expression, ¿ok? Ahora, amigos, these are the expressions. Ahora, vamos a empezar a trabajar ejercicios. Y quiero que ustedes me colaboren fácilmente ahí en la caja de comentarios para que puedan escribir la respuesta correcta. Recuerden, pueden pausar el video, volver a revisar nuevamente la información, pero lo más importante es que pueden practicar con nosotros aquí en este video con TED School, con cada uno de los frases de Move On. Si te está gustando este video, recuerden darle like. Darle like es muy importante para que más personas puedan conocer de este video y sobre todo compartirlo con sus amigos, familiares, para que más personas puedan empezar y practicar inglés con nosotros. Nuestro sueño es convertirnos en la primera comunidad de YouTube en Facebook más grande para aprender inglés, para practicar habilidades comunicativas en inglés. Así que vamos a empezar con nuestro primer ejercicio. Y recuerden, tienen que escribir ahora mismo cuál sería la respuesta correcta. ¿Cuál sería el phrasal verb correct para este ejercicio? Voy a tener más o menos unos cuatro, como cuatro o cinco. Entonces, vamos a empezar. Move ta -da -da, to the right so that I can fit you all in the photograph. Entonces, mueva out, in, on, in, away, or over to the right so I can fit you in, I fit you all in the photograph or in the picture. Lo acabamos de ver. Yo sé que ya se acuerdan. ¿Cuál sería? Move out, on, o in, away, or over. Recuerde escribir en la caja de comentarios, por favor. Muy bien. La respuesta correcta para eso sería move, oh, perdón, moví la incorrecta. Sería move out. Vamos a moverlo acá. Move out. So move out, it will be the correct way. Move out to the right. So I can fit you in the right photography. Oh, perdón. Me equivoqué. Me equivoqué. Es move over. Si ves, move over. Pues no está con mis cinco sentidos aquí presente. Move over. OK, move over. Y ya sé que muchos de ustedes pero ¿cómo así que acabo de explicar qué tal? Yo lo sé. I'm sorry. I'm a human. I can make mistakes. So the correct answer is move over. OK? Se me, se me chispoteó, como dicen por ahí. Vamos con la siguiente. The next one. The next one is, she moved, it's a past sentence. She moved out of, out of her boyfriend's house because they were fighting all the time. Estaban peleando todo el tiempo. Entonces sería move out, move over, move on, move in, or move away. What would be the correct answer? What would be the correct answer? 
Ajá, recuerde cuando... Exactamente. The correct answer is move out. Si ¿Sí ve que me equivoqué en la primera y la segunda. So the, the correct answer is move out. So she moved out of her boyfriend's house. Se salió o se mudó fuera o salió de la casa de, del, del novio porque pues se la pasaban peleando. Ok. So next. Vamos con la siguiente. Can we move ta -da -da, and discuss something else? What is discuss? Es como hablar o discutir. Pero es que no es discutir. Discuss es más como mm, conversar. Yeah, not like a fighting topic. So, ¿cuál sería aquí? Move out, move away, move in, move over, or move out. What will be the correct answer here? We have been talking about this for ages, por mucho tiempo. Recuerda que una persona, ta, 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 ay, sigamos al siguiente tema. ¿Cuál sería? Ajá. Entonces sería, la respuesta correcta aquí sería move on. Sigamos, prosigamos con el siguiente tema. Avancemos. That will be move on. On. ¿Ok? Vamos con el siguiente ejercicio. Los veo participando. Súper bacano. Tú que estás todavía que no has empezado a participar, no te dé miedo. Escriba una respuesta. Si salió mal, salió mal. No hay problema, no pasa nada, pero estás practicando. Eso es importante. Así que hágale sin miedo, sin pena. Participa. ¿Perfecto? Siguiente punto. I have a spare room. You can move. Tarara, with me, if you like. I have a spare room. Tengo un espacio en mi cuarto. You can move, tarara, with me, if you like. Sería move in, move over, move out, move away, or move on. What will be the correct answer for this? A ver, lo quiero ver escribiendo. What will be the correct answer? The correct answer for this will be to move on. To move out, to move over, or to move in. Very good. To move in. That will be the correct answer. To move in. Very good. Vámonos con la siguiente. The next one. Y la última. Vamos a darle con toda. Vamos, muchachos. Concentrate. Concentrate. What will be the correct answer here? He had to move ta -da -da, to another city to find work or to find a job. That will be another way. So, él tuvo que quedar a otra ciudad para encontrar trabajo. ¿Cuál podría ser? Move over, move out, move in, move on, or move away. What will be the correct context of this phrase of verb? What will be? And the correct answer for this is to move away. To move away. Ya se va a mudar y... No piensa volver en un, en un futuro cercano. Entonces, move away it will be the correct answer. Si ustedes escribieron cada una de estas, súper genial. Recuérdenos, por favor, cada uno de ustedes, muchachos, que están practicando esos Frost of Birds, que están en nivel A1, A2 o B1. Importantísimo practicar esos Frost of Birds con move. Importantísimo que ustedes sigan practicando, sigan mejorando su nivel de inglés. Y estamos aquí en TEDU School. Si quieren aprender... Exámenes de IELTS, estamos aquí para apoyarles. Exámenes de Cambridge, um, Language Skill de Cambridge, tenemos buenos precios para ustedes que quieren certificarse para B1, B2 o A2. Tenemos acá certificaciones para que ustedes puedan hacer cada uno de los trabajos aquí con, uh, con TED School. Tenemos clases virtuales y clases presenciales online y clases presenciales en nuestro instituto. Así que si les gustó, chévere, dale like y compartir. Thank you very much for this, for this time. Thank you very much to study with me English. Thank you very much for you. So thank you. Bye-bye. See ya.